はい、今回使うのがこちらです、えー、リクイテックスフレクシブルモデリングペースっていうリクイテックスのフレキシブルモデリングペースト、えー、フレキシブル、えー、自由自在に、えー、モデリング形が形成できるペースト状の、えー、メディウムですこういう結構硬めの粘土まではいかないけど結構硬いですこんな感じですこれぐらい固めのペーストですこれを使っていきます、えー、ちなみにこれそうだこれはここに書いてある通りこれがトランスペアレントっていうところに、えー、丸があるとこれは透明っていうことでこっちにあると不透明っていうことなんですけどこれ不透明ですなのでこのまま固まるとこのままの色白くなりますそして、えー、これはとってもマットなんですよねここにもグロスとこれマットって書いてあってこっちの、えー、マットに丸が書いてあるのでこれとってもマットです、えー、ツヤなしですそしてこれフルウェットとティックって書いてあるのはフルウェットっていうのは、えー、水みたいに滑らかな液体状でこのティックっていうのは硬いっていう感じなんですけどこっちに丸ついてるのでこれぐらいも結構固めですはい、でまずこれ、えー、アクリル絵の具を混ぜて色をつけて使うこと,あの使うこともできるんですけどさっき言ったようにここ、えー、透明じゃなくて白いのでこのまま乾いたらこのままの色になるので色を混ぜると白を混ぜたような色になりますなのでその辺は気をつけてくださいなんですけどこれ色をつけても使えるしアクリル絵の具でこう立体感を出すこともできるんですけどその場合アクリル絵の具絵の具を結構たっぷり使わないといけなかったりとかするしあの水分の量によって結構できる形できない形あの表面のテクスチャーとか作れないテクスチャーも出てくるんですけどこれだと結構自由自在に自分でなんかこう粘土を練るみたいな感じであの自由に形が作れるし。絵の具も無駄にならないのでとってもいいです例えばこういう感じのペタペタっとしたこういう線を入れたテクスチャーもできれば塗ってから自分でこう穴を開けたりとか線を入れたりとかっていうのもできるし本当何でもできるので。自分でこう彫刻みたいな感じで形成していくモデリングしていくっていう感じのことができるメディウムですなので今回はそれを使って、えー、抽象画を描いていきたいと思いますこの後ろにもうすでに今回私はこの後ろにもうすでに下地になる色を塗ってるんですけどこの結局この塗ったこの真っ白になってる部分は白くなっちゃうのでこの後ろの青は見えませんただただの下書きあとあとで見えてもいいように色を塗ってますこういう感じで結構こんな感じで固めなのですぐテクスチャーがつきますこういう風にしてテクスチャーをつけることもできます例えばこれでこのままこのままほったらかしにして乾かすともこのままのテクスチャーになりますなんでよく見るとこういう感じ結構変わったテクスチャーが作れますでこれ乾くまでだったらこうやって直すこともできるので結構自由自在です乾く時間も、えー、この厚さによって変わるんですけどアクリル絵の具と同じぐらいの長さだと思います。ふうに。塗っていきます。で、この気をつけてほしいのは、あんまり塗りすぎると、厚く塗りすぎると。キャンバス自体が重くなっちゃうので、そこは気をつけてください。で、無駄に使うと、ただただ。絵の具は使わなくてもこのこれが無駄になっちゃうのでそこも気をつけながら塗りますこ
れもメディウム混ぜてもいいんですけどなんかあのグロスメディウムとかワットメディウムも混ぜてもいいと思うんですけどもうそうするともうちょっとこう柔らかくなると思います。ただこの形を形成していくっていう意味でこれぐらいの硬さがあった方がいいのかなという気がしますこういう感じですねこの上に色を塗る予定なんですけどこういうテクスチャーここを残したいのでこういう形にしていきますでこれを残しますこれぐらいボコって残す方が結構面白いですこういう風に形を作っていきますそういえばここは平らでいいっていうところはもうもったいないのでいらないですがこういうところは残していきますこんな感じちゃんと自分で最終的にどういう形になるかを考えながら作っていきますで、使った後はちゃんと拭いて洗いましょうそうしないと乾くとなかなか取れなくなるので綺麗にして洗いますできた感じはこんな感じですこの辺も結構こんな感じで結構影ができるぐらい塗ってみましたここもこれぐらい分厚めこんな感じですこのこの辺のこういうテクスチャーが残るのがポイントですここの影もポイントこんな感じですでこれを乾かしていきますこれが乾いたので塗っていきますはい、いかがだったでしょうか今回はこのフレキシブルモデリングペーストこれを紹介しましたこれ本当なんか粘土とまではいかないんですけどこれをつく使ってこう形を成形していってあのいろんなこう立体感のある
ものが作れるので絵が描けるのでとっても楽しいですなのでぜひ、えー、使ってみてくださいではこの動画ちょっとでも役に立ったらいいねボタンと、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。